。微微，燕姐，你怎么在这儿啊？啊，我来这儿谈婚前协议的，我以为您知道呢。啊，那个婚前协议是你的案子，你要跟鲁明飞结婚了。嗯，我们因为工作的关系接触过几次，彼此都留下了很好的印象，所以就决定在一起了。天哪，恭喜你，恭喜你，谢谢。那我下次去天伦乾坤的时候，岂不是应该叫你古太太了？嗯，念姐，我可能上次没来得及跟您说清楚，老古他不想让我婚后还在外面工作，他想让我回去帮他持家。所以你是要准备辞职了吗？手续都办好了，月底就离职了。你还这么年轻，有那么好的事业前途。如果为了一个男人放弃这一切，你知道你失去的是什么吗？知道啊，但是我愿意为他做这些牺牲，这也是我为这段感情必须付出的代价。那我们的案子呢？今后交给谁来负责？这个您放心，我们的团队会继续配合您的，不会耽误工作的进度。反正他们早晚都是您的手下，正好借此机会尽快熟悉一下。我的手下？嗯，您不知道吗？啊，知道什么？自从我决定离职之后，宋主任就决定让您来接管我的团队了。现在所有的工作方案都是按照这个进行的。宋嘉诚想安排我回天伦乾坤工作，这是什么时候的事？有一段时间了吧？我以为你们沟通过了。那他还跟你说了什么？他说：“正好借这个合作办的机会，让我带您熟悉一下我们的团队，便于日后的交接。”他说：“他介绍天伦乾坤的案源给我，是为了帮助我现在的工作提升业绩，从来没有说过要让我去接手你的团队。说不定他有他的打算呢。”反正不管怎么说，这都是一件好事儿。嗯，他想给你个更好的工作平台，所以才会。他想给你个惊喜。哎呦，你说要是老古能对我这么无微不至，得多幸福呀！我。希望古明飞能够好好的对待你，对得起你为他做的这些牺牲。四位这婚结的，真是恰到好处，正好给咱一个顺水推舟的机会。他的离职手续啊，都已经办完了，等嫂子那边准备好了，随时可以过来接手。你觉得姑娘会来吗？那肯定得来啊！从职业发展、品牌实力，那唐天伦分分钟把医生哥给灭了。我看未必。以我对姑娘的了解，要是直接让她过来上班的话，她肯定会拒绝。所以啊，得讲究点方法。老大，您考虑的实在太周到了。我现在唯一担心的，就是丰盛。他要是从中作梗，那我们该怎么办？那他就是有点太不识趣了。哎，梅律师，怎么了？不能，请坐，请坐。呃，是这样啊，我刚才跟我的客户有沟通了，现在在经济上面的分歧，我们可以做出。明智，那我们可以继续聊后面的内容了。呃，但是，我们希望能有一些小小的交换条件。这这倒没这么简单，比如呢？孙女士希望能在协议中约定一些夫妻生活中的权利和义务。具体是什么呢？只要合理都可以谈。比如，呃，夫妻感情生活方面啊，孙女士特别希望每周末能和丈夫有一次耳鬓约会，最好是在周五晚上，时间不能少于四个小时。周五晚上？嗯，连续的四个小时。是的。我觉得这个根本做不到。你知道古明飞先生的时间都是碎片化的，你别说周五晚上了，就是三百六十五天中任何一天，他都不可能集中的四个小时聚家庭，你明白吗？对对，不可能。
这个很为难吗？你也知道，这并不是我们的初衷，也不是我们的本意。那你看能不能？直说。孩子教育方面，孙女士要求，嗯，自己的父母有权参与孩子的抚养过程。哎呀，不要啊！你知道，古明飞先生对教育非常的看重，不可能让老人随意的教养孩子。这个也很为难吗？呃，我们在经济方面已经做出让步了啊！教育方面我们绝对不能让，还有别的吗？生活质量问题。什么意思？就是每周夫妻同房的频率的。教育约定一周几次吗？是的。要签在合同里吗？我也很美的。我太难了。我们不是已经做出让步了吗？现在还有什么问题啊？嗯，我尝试着跟他们沟通了，他们得知我们愿意让步之后，又变本加厉的提出了新的条件。什么条件？首先，谷先生希望您能保证，您的父母日后不会参与孩子的教育和抚养。他们什么意思呀？凭什么我的父母不能教育我的孩子？我也很意外，这就是我不希望您过分让步的原因。除此之外还有别的条件？关于维系夫妻关系方面。嗯，他们希望您和谷先生每周约会的时间不能超过三个小时，每周不超过三个小时，他就那么不想见我？呃，但是同时，每周夫妻的同房次数在原则上不能少于两次，而且，谷先生有权根据自己的身体状况和工作状况自行增减。这些都是谷明飞提出来的，对方律师提出的。简直太欺负人了！啊，当然，如果您愿意的话，我们现在还有机会来回击对方的挑衅。呃，您也可以来接受这个协议。必须回击，而且不需要给他们留任何情面。我是不会接受这样的协议的。我明白了听说你们团队已经做出让步了，那我们就继续往下进行吧。不好意思，谷先生，我需要重新考虑一下我当事人的态度。我们明天找个时间再谈吧。明天，谷先生时间需要提前一周预约。微微，怎么了？有什么事情跟我的律师谈，我跟你没什么好说的。我们明天见。先走了啊！走了。哎，你怎么还不走？我先走。下班了，拜拜。拜拜拜拜。古明飞今天新加的条件到底是怎么回事？我以孙薇薇的名义跟他们谈了一些补充条件，然后他们根据我提出的条件做出了反馈。我只是把反馈的意见如实汇报给了我的客户。你以他的名义，你这是故意诱导他们想要激怒孙薇薇。刚才你也看到了，古明飞和他的律师。咄咄逼人的样子，他们对协议中的条款是不会轻易放弃的。可你未经允许擅自向对方提出条件，这是违规的，你知道吗？我知道，我知道。那我要不想点办法的话，他们是不会露出马脚的呀。我现在担心的是你会不会露出马脚。如果孙薇薇知道这件事情，她一定会投诉你的。你不说，我不说，她怎么能知道啊？我是在维护她的利益。他头脑不清楚的时候，我就要用我的方式帮他做出最理性的决定。你想法太偏激了。如果你以后都秉着这种态度职业的话，你肯定会惹大祸的。就算你说的没错，这也是我个人的事儿，对吗？你怎么开始关心我了？你不是一直想远离我吗
。还有，按你的话说，我是你什么人？我跟你有关系吗？其实你不用这么关心我，会让我误会。今天回来这么早，事情办完他早就回来了。啊，你先上去吧，我去买点菜。哎，等等。啊，孙薇薇是你的得意门生啊。呃，可以这么说，这丫头一有能力不错，沟通能力也挺强的，是个苗子。那她应该也是一个很听话的下属吧？第一次见面的时候，跟我这儿可没少夸你。是吗？怎么夸的？嗯，她说你总是无微不至的在乎我。夸的让我觉得这些话好像是你教的说的。对，我们俩全都好了，行吗？这些话都是我教他说的，行了吗？他说他马上要离职了。嗯，他的那个职位是，一直还没有找到合适的，我正着急呢。哎，对了，明天穆岩在律所给他准备了一个小型的送别会，你一起来吧。我去。你们毕竟现在正在合作。我觉得你应该去，好吧，就你说定了啊！我也去了，再不去没有新鲜菜了。你先上去吧。嗯、对不起，你们现在提出要求是无理的，这对我的客户非常不尊重。我要澄清的是，教育问题我们从一开始就认为不能让步，这一点从来没有变过。既然你们什么都不肯让步，那我方只能撤回之前在股权分配问题上的所有善意。而且我们要求孙女士要按照明确比例得到她应有的股权份额。你这不是谈判，是要挟！我的客户从来不会对要挟妥协。那太小了，我的客户也不会向羞辱低头的。我来说两句吧。你们这么争吵下去，一点意义都没有。微微，你从什么时候开始这么在意股权分配的事儿了？你还是我认识的那个小女孩吗？从我发现你那么在意股权分配的时候开始的。微微，我们既然已经结婚了，我没有任何理由去稀释你的股权，这只是一个合约上的表述而已。你是律师，你应该懂的。如果我对你的许诺太宽松了，那以后我签的每一个协议、每一个合同都会被索要的更多，你知道吗？你指的是和我离婚之后的其他婚前协议吗？你要是这种态度的话，我认为我们连继续下去的基础都没有。那就不要继续在一起了。反正我也不想跟一个只想上床不想约会的男人结婚。你简直不可理喻，这些都是你们提出来的。你们为什么总是在这些枝枝末节上跟我过不去呢？我从来没有提出过这样的条件，是你的律师先提出这样无理的要求的。孙女士，我们没有主动加入过这些条款，我们都是在回应您的律师所提出的条件。方律师，这到底怎么回事啊？孙女士，谷先生，孙女士，对不起，喂喂，您等一下，你在一楼等我、啊，我想跟您解释一下，孙女士，您，您已经被解雇了。我的未婚妻不会再跟你说任何一句话，你等着啊！我会继续保留追究你法律责任的权利，做好思想准备吧。我绝对不会放过你的，吴先生。你是怎么搞的？一个简单的婚前协议案。怎么会弄成这样？对对，对不起，主任，我知道这是我的责任。你做事有没有基本原则的？你怎么能未经授权私下和对方律师谈呢？你以后还想不想在这行做了？主任，我并没有恶意，我也是为了当事人的利益在考虑。我希望能通过我的努力，尽量帮他们规避一些风险。先别说其他的了，你先好好想想看怎么解决这个问题吧。我想跟孙威再聊一次，我相信我能把我的意图解释清楚，取得他的谅解。你带着方律师再去见一次客户，跟对方沟通一下
，千万别把事情闹大。好吧，主任，我觉得这件事儿，风主任没必要亲自出面，我能往回。你就跟着风主任好好学学吧。当事人已经对你失去了信任，你的任何建议他们都不会接受。咱们做律师的，首先要有扎实的法律知识基础，然后还要有适当的工作方法。职业道德则更为重要。要想做好律师，首先要做好人。大家好，坐坐坐坐坐，你们，再再往右一点点。哦 ，OK OK， 大家好。哎，你们好。哎，坐。哎，嫂子，来，大家停一下。我来介绍一下啊，呃，这位是顾念，我太太。嫂子，各位好，我们又见面了。哎，微微呢？她马上到。你们来这儿干什么？呃，孙女士，我为我之前的行为向您道个歉，是因为我的工作方式让您产生了很多误会。你这话什么意思？你是说你没有责任，是我的责任，是我错怪你了，是吗？呃，我不是这意思，我们能坐下来谈谈吗？我把事情跟你解释清楚。不用解释了，已经很清楚了，咱们都是同行，没必要绕圈子。我有权利投诉你们。确实是，你确实有这个权利，这不。我们两人自己跑过来找您，就是想要说，看看怎么样能够最大限度的补偿您，并且能够最大限度的保护您的权利。对不起，我还有别的事情要忙，没时间谈这个。怎么办？你在这待着，我自己去找他谈谈。哎，那我跟你一块去吧。你看不出来吗？他只要一看到你就有抵触情绪，你回避吧。可这毕竟是我的案子，我觉得我不该置身事外吧。我给你两个选择：一，我用我的方式来处理；二，你用你的方式处理，但是失败了，你承担全部的责任。我听你安排了，在这待着，有事儿我会打给你。哎，大家听好了啊，让微微说两句。好，嗯，那我就简单的说两句吧。首先，谢谢大家今天能陪我聚在这儿，我很有幸能在这么好的平台，还有这么多可爱的同事，在天伦乾坤的日子，将会是我一生都值得回忆的美好时光。谢谢大家。好，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，还有啊，还有，还有，还有，还有最重要的，我要感谢我们的老大，宋主任。是您一手把我培养出来的，非常感谢您。来，敬老大一杯吧。来，老大喝一杯。哎，想想真令人心寒啊！培养一个走一个，把你培养的这么优秀，还是没能留住你。是啊，维维。你结婚，你倒是幸福了，给我们留下这么大难题。你的接班人该怎么办呢？啊？哎，要不这样，别嫁了，留在这儿吧，是不是？别嫁了，留下来吧。都别起哄了，你别开我玩笑。我真没开玩笑，像你这么优秀的人才，我们上哪儿找啊？再说了，宋主任培养你，你花费多少精力，花费多少时间呢？我有你说的那么优秀吗？当然优秀了，业务能力要强，得要嫡系，知根知底，这样的人上哪儿找啊？你说是不是啊，嫂子？对呀、啊，嫂子呀，嫂子，你说业务能力强，那嫂子业务能力可比我强多了。你要说嫡系，那嫂子可比嫡系还要亲呢。要是嫂子能接管我的团队，那是我和我整个团队的骄傲，是不是、啊？是。嫂子，你说是不是、啊？谢谢你们对我的认可啊，嗯，我受之有愧。哎，嫂子。是我对不起你，刚才我怎么没想到呢？灯下黑了，您绝对是不二人选呐！但我从来没有想过要到这儿来工作。你现在考虑也来得及
。何念，我听说一审核这个月底就要出评估结果，你能不能长期在那儿干下去，还不能确定。不如趁这个机会，好好权衡一下利弊。嫂子留下吧。何念，我真的很怀念。我们曾经为天伦乾坤共同奋斗的那些日子，你想想，你为这间律所付出了那么多的心血，这里才是我们共同的事业。从现在开始，我，包括天伦乾坤，我希望能对你有所回报，回到原本属于你自己的舞台来。大家敬嫂子一杯。嫂子留下来吧，是啊，嫂子留下来吧，姑娘。对啊。我现在有我自己的工作，在我人生最低谷的时候，是一盛和接纳了我。不管他们会做出什么样的选择，我会尽我自己的全力留在一盛和。孙律师，有位姓封的先生一直在前台等着见您。我说了不见他，让他早点回去吧。哪个封先生？宜盛和的封少。他怎么找到这儿来了？之前我在宜盛和谈婚前协议，跟那儿的律师有点问题。姑娘，你看到了吧？一个小小的婚前协议，搞得这么狼狈，这就是宜盛和。我去看看。来，我们欢送微微。谢谢。出什么事儿了？你怎么会在这儿？今天孙微微的见行会，我们之前不是合作过军时的案子吗？就过来捧个场。你跟孙薇熟吗？还算可以吧。怎么了？方旭在谈婚前协议的时候，捅了个大娄子，给孙薇薇惹毛了。他干什么了？三位，你给我打电话。是，你打电话就好了吗？还有微信呢。微微，我能单独跟你聊两句吗？顺利吗？顺利。嗯。来来来，大家一起聊。这是我跟他们之间的事，我不想把你也牵扯进来。这是你跟我就职的律所之间的事情，按道理说，我也有责任出面帮忙解决。您知道发生什么事了吗？啊、嗯，我不敢说事无巨细吧，但我大概了解清楚了。那如果换作是您，您会做出像方律师那样的行为？我个人绝对不会做出这样的选择。那咱俩是一路人，我们都无法接受像方律师那种很不专业并且缺乏道德的行为。是，但是从情感上来讲，你说对了一半。那另一半呢？以我对方律师的了解，他有的时候是手段激进了一点，但他的出发点是好的，他希望可以积极的帮助你，可以在最大的限度下维护你的权益，但情急之下可能用错了方式。您的意思是，如果换作是您，您会选择原谅他？不，我我的意思是，我可能会。让我自己更加全面的来考虑这件事。仅仅是因为他的出发点是好的，就可以掩盖他的过错，我不这么认为。他的过错不会被掩盖的，一盛和律所的内部会有相应的制度，他的过错会在我们律所内部受到处罚，这一点一定会给你一个交代。微微，我之所以觉得方律师情有可原。是我真的认为他是一个
很优秀的律师，只是他太年轻了，他还没有多少经验，很稚嫩，他不懂得分寸。你的这次教训，会让他引以为戒。冯律师。我可以看在念姐的面子，不追究方律师的越权行为，并且继续聘请贵所为我处理婚前协议的相关事宜。太感谢了，谢谢你的理解和包容。但我有个条件，您说。我无法再继续相信方律师，我要求换顾律师来接受我的案子。呃，微微，方律师对你案子已经很熟悉了，我相信他可以胜任的。我已经做出很大的让步了，这是我的底线。我懂，我懂，我特别能理解您的感受，呃，但这件事情不是我一个人能做得了主的，我得回去商量一下。但是我个人认为，问题不大。那请尽快通知我，我等不了太久。啊，行，那我就赶紧回去。那你们先去聚会，啊，我赶紧回去商量一下。谢谢你了。嗯。冯律，嗯，哎，师哥，好久不见，好久不见，好久不见。来都来了，干嘛急着走啊？坐坐啊，不，有有点急事儿得赶紧回去。啊，嗯，姑娘，微微，你们先进去，我跟方胜单独聊两句。方胜，其实我一直想找机会当面感谢你。我不在这段时间呢，你帮了姑娘不少。要不是你。姑娘也不可能这么顺利的重返职场，而且还干得那么出色。嗯，另外，我的情况你也知道，律所这么多业务呢，我现在不方便出面，我需要一个身边人来帮我打理。姑娘呢倒是考虑打算回来帮我，不过我看得出来，她心里现在唯一有一点过不去的就是，一盛和。啊，对，一盛和，我想起来了，我得。马上给令主任打个电话，有点急事儿，不好意思，师哥，您等我一下。没事，你先等。喂，令主任，呃，孙薇案已经解决了。对对对对，解决了。但是有一个问题啊，孙薇要求顾念来接手她这个案子。对，只能是顾念。那行吧，啊，我跟顾念说。你说这顾念现在越来越厉害了，很多人都指名要顾念，另一离不开顾念，律所的很多事儿也离不开顾念。你说这可怎么办呀？哎，你刚才想跟我说什么来着，师哥？没什么。好，那我先走了。行，那我不留你了，下次再见，再见，哎，再见。你想演到什么时候？什么意思？我演什么了？今天你安排这一出算什么？集体汇报演出吗？宋嘉辰，姑娘，这地儿本来就是咱俩共同的事业，我让你回来有错吗？宋嘉辰，我跟天伦乾坤没有半毛钱的关系了，咱俩都已经离婚了，我不想陪着你再演下去了。你凭什么替我做决定？我不想让你安排我的工作和我的生活，你没有这个权利。你把话说到这个份上有意思吗？啊，我这么做着也出于好意。你的好意。你就是想把我困在你的身边，然后总有一天我会原谅你，是吗？总有一天咱俩还能和好如初。够了，顾念，你知道你最大的问题是什么吗？你太黑白分明。我的问题。对。哎，在你眼里，只要你讨厌一个人，那个人呼吸都他妈是错的。我现在做什么都不对，对吧？在你眼里做什么都不对。对。你,你能不能把我当成一个正常人看？我没法当你。没错。你说的一点都没错，宋嘉诚。我没有办法把你当成一个正常的人来看，因为我没有办法相信你。你说的哪句话是真的，哪句话是假的？我告诉你，我今天很明确的告诉你，我不会再回头
，因为我没有办法跟一个我不信任的人一起共事，也没有办法跟一个总想掌控我的人一起生活，我受够了。我也受够了。你应该庆幸顾念在这儿，他跟孙薇关系不错，帮你收拾了这个残局。你是说顾律师帮我把我的事解决了？是。孙薇看在顾念的面子上，原谅你的错误。同时也同意继续让我们一审核，来帮他处理婚前协议，但是他有个条件，什么条件啊？黄律师，让姑念接手他的案子。不，怎怎么能这样呢？这本来是我的案子，他他为什么在这儿呢？他跟孙薇说什么了？他一直在替你说话，是孙薇薇坚持要换律师的。冯主任，我认为顾律师不应该在我不在场的时候接触我的客户。是非曲直。让令主任判断吧。你要是不满意的话，明天早上跟令主任汇报吧。现在客户要求更换律师，我们当然应该尊重他的意见了。主任，这个案子对我很重要，我希望您能再给我一次机会。机会我已经给了顾念，是你自己没有抓住。现在客户点名要求顾念接手，我没有理由跟客户有关系。主任，这件事这么定了，让叶晴晴继续协助顾念。明白了吗？明白了。工作去吧。你满意了？什么意思？你昨天为什么在听了见不你名义上是在帮我解决问题，其实你是在用这个机会抢夺我的业绩。你误会了，我从来没有想过业绩竞争的事儿。是孙薇薇要求我替她接手这个案子，不是我主动提出来的。你现在当然说什么都可以了，反正昨天只有你跟冯主任在场啊。那你竟可以向冯主任求证啊？有用吗？有他在手，你总是获利那一方。你讲这种话是要有证据的，冯律师。我不想说了，你想这案子是吧？拿去就好了。我也实话告诉你，孙薇薇这个婚前协议也不是这么简单的，你达不成客户想要的要求，你一样也受不了场。不行，这个没商量。孙女士的股份与有融资，必须同比例稀释。今天当事人都不在，我们可以谈得更坦率一些。谷明飞先生许诺给孙薇薇女士军事信息技术公司的股份，必须约定反稀释条款，否则免谈。你们之前一直强调爱情是这场婚姻的基础，现在却死咬着股权分配不松口。你不觉得有点不合逻辑吗？我们认为，任何爱情都不是凭空存在的，它的前提是彼此尊重。建立在委曲求全上的爱情注定不会长久，婚姻也一样。所以我们讨价还价了这么多轮，到现在，我的当事人想要坚持争取的，是你们对他平等的尊重。恕我直言，你们其实已经没有什么筹码，现在浪费的时间都是你们自己的。我们迟早要按照这个版本的协议签字，除非你的当事人不想结婚。但是有哪个女孩愿意放弃成为灰姑娘的机会呢？毕竟她已经是全中国最幸运的女孩之一了。胃口别太大，等你们想好了，我们再约时间。好。哎，他说的挺对的。我们也没什么谈判的资本，要是都那么好谈，还要律师干什么？哎，我请你帮忙找到龚明飞公司的资料，都找到了吗？都备齐了。今天晚上能加个班吗？得嘞，我们给自己找点筹码。
，令律，好久不见。宋律师，这么巧，呃，你你是在这儿等我吗？对，我是为我太太顾念的事儿，特意在这儿等你。啊，顾念的事儿，什么事儿啊？是这样，顾念现在既然想返回职场，我还是希望她能够回到天伦乾坤来工作。来协助我的事业。那我有什么能帮到你的吗？呃，据我所知，月底你们律所就会决定姑娘的去留，所以我想请令律帮个忙，把这个留下的机会让给那个年轻人，好让姑娘安心的选择回到我们自己的事业里来。啊，不好意思，我觉得这应该是你跟姑娘两个人商量的事吧。而且，呃，我个人认为。顾念他有权自由选择自己想要的事业，当然，他当然有权自由选择。呃，但是如果令律愿意帮助顾念做出选择的话，我将不胜感激。是我冒昧，顾念他是个成年人，我没有任何权利能帮他做出选择。实在抱歉，这个忙我还真的帮不了。哎，对了，令律。呃，你们律所最近正在谈一个叫“枫江医药集团”的客户，对吧？所以呢，一年三千万左右的单子，对你们律所来说应该不算是小数目。我想你应该不会希望天伦乾坤来跟你们竞争这个客户吧？坦白讲，如果我们团队出马的话，你们胜算会很小。你来之前还真没少做功课。我这个人心急，想尽快帮令律做出决定。哎，那你还真是多虑。我这个人最大的优点就是当机立断，从来不拖泥带水。哦，呃，我可以负责任的告诉你，关于顾念的去留问题，我恐怕帮不上你什么忙。我们律所有自己的制度，任何的人事任免都要通过程序来决定。至于你刚才提到的客户，我们欢迎竞争。你要是愿意放马过来，我奉陪到底。慢走，令律。嗯、发现什么了吗？还没有。尽量看仔细一点吧。附录和脚注要核对一遍，不能放过任何细节。嗯。你好，十一点的外卖呀、啊？啊，哎，这这这，谢谢。谢谢，谢谢。不客气。来喽，来喽。哎呀，你这昼夜颠倒连轴转的，够辛苦的。营养课都跟上了。走之前，还是想把客户的案子都给捋清楚，好给他们一个交代。走。哦，你是说和方旭的竞争啊？念姐，这件事情本来就是方旭违反了职业准则，就这种错误在令主任那儿是不可以接受的，所以要走的人也是他。嗯，其实我觉得方旭这个人真的挺好的，他的初衷是好的，但是。就是做事的方式方法不太适宜。嗯，就是方式方法，他这个人就是这样，他太想把一件事情做好了，然后就会用力过猛，聪明反被聪明误。我都已经跟他说过无数次了，他也不听。哎，眼睛放光了耶！你刚提到他的时候，嗯，哇，什么呀？我怎么听说了？爱的嫌弃，我散光，还冒光，什么也没有。好好说说呗，反正现在也没人，老实交代。他年轻有为，我不配。你是嫌人家长得不够帅了，还是你俩八字不合啊？八字不合。不是你俩不是竞争对手吗？你怎么还替他说话呢？我们俩是竞争对手，但是对事不对人。你知道我第一天在律所上班，最焦头烂额的时候，是方旭教我的。怎么用手机操作转换成 PDF 格式？他这个人是挺好的。
这点我承认。但是我们俩不是一个世界的人，有些坎儿跨不过去的。哎，你们这么年轻，怎么这么多顾虑啊？你喜欢他，他也喜欢你，这不是挺好的吗？在一起啊，面姐，我发现你变了。你变得不是我原来认识那个你了，你跟他们一样八卦你。你哎，我跟你说，我从来就是这么八卦，我就是藏的比较深而已，<笑>藏的够深的。那现在换我八卦了，你怎么不跟风主任在一起啊？啊？呃，我跟你不一样，怎么不一样了？你不喜欢他吗？喜欢呀，但是，哎，我的情况比较复杂。你怕人说闲话？嗯嗯嗯，我不怕任何人说闲话。玫瑰自在绽放中，无惧风雨似海浪，从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣每上半绽放，有一灵魂被点亮，像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰呀、啊，无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也堪唱，沉默都记。去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界的原谅。天上晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏成风。朝着光。